Karibu msikilizaji kwenye simulizi hii fupi iitwayo Bahati ya binti hausigelo ya tima kuolewa na kijana tajiri ama unaweza kuita pete ya ajabu Hayawi hayawi sasa yamekuwa ni siku ya Jumamosi iliyoambatana na wingu jeusi aliyokuwa nimetanda kila kona ya anga mkoa ni Morogoro Ndipo binti Tausi mtoto wa kitajili ambaye alikuwa anamsubiria mchumba wake kwa hamu zote kwa ajili ya utambulisho nyumbani kwao Tausi ambaye alikuwa na umri wa miaka 30 Alijikuta katika taharuki kubwa mara baada ya kubakiza siku arobaini tu kabla ya kupoteza maisha kutokana na mashari alikuwa amepewa na mganga wa kienyeji akishirikiana na mama yake. Mipango hiyo ilifanyika kwa siri kubwa mno mpaka baba Tausi ambaye ni tajiri mkubwa sana hapo Morogoro akao hajui chochote kile. Ilipotimu mida ya saa nne za asubuhi Tausi alianza kujilemba kweli kweli huku sura yake ikiwa na furaha ya aina yake. Nyule zake alizifunga kwa nyuma huku akivalia nguo yake nyeupe mithili ya shela. Baada ya maandalizi kukamilika Tausi alimwambia mfanyakazi wa ndani aitwaye Zuena binti Yatima aliyopoteza wazazi wake kwa ajali ya gari akiwa bado mdogo. Wageni wakianza kuja, sitaki kuiona sura yako hapa. Usituaibishe na ikiwezekana kap ujifungie ndani. Tausi alimwambia Zuena ambaye alikuwa anaendea na usafi kwa nje. Baada ya kuambiwa hivyo Zuena akainamisha kichwa chake kisha akajikuta akiwa na kumbuka wazazi wake ali ambayo ilimfanya aanze kudondosha machozi. Unalia nini wewe? Tausi alimuuliza Zuena huku akiwa anamnyoshea kidole. Samani, kuna mdudu alikuwa ameniingia jichoni mwangu hivi. Zuena akajibu, "Sasa unalia? Hebu fanya haraka uondoke usije kabisa kutoaibisha ndani umu wewe." Tausi alimwambia Zuena. Binti Zuena ambaye alikuwa na miaka 20 lakini hajawahi kutoka ndani tangu afike katika nyumba hiyo kama mfanyakazi wa ndani. Aliendelea na usafi huku moyo wake ukiwa unavuja damu. Mungu wangu. Kwa nini umenifanya nipitie maisha haya? Uko wapi mama? Uko wapi baba? Sina amani mimi. Hm? Kwa nini mliamua kuondoka mapema hivyo na kuniacha peke yangu? Sura yake ilikuwa imejaa huzuni. Muda si mrefu mama Tausi akamuita kisha akamwambia Baadaye tutakuwa na wageni hivyo usije kabisa kutoaibisha alitamka Mama kwani mimi nikoje mpaka nionekanike kwamba nikituko tu cha kuweza kuaibisha kwa wageni Zuena aliuliza He? Yaani huna hata adabu kabisa Unaniuliza swali gani hili eh Nitakuchapa makofi mda huu Mama Tausi alimfokea Zuena huku akiwa na msukuma baada ya kusukumwa Zuena alikimbilia bafuni kisha akaoga na kubadilisha nguo. Moyo wake haukuwa na furaha hata kidogo na ndipo alipoenda moja kwa moja mpaka chumbani mwake kisha akajifungia ndani alianza kulia. Lakini kilio chake hakikuwa na msaada wote ule. Mnamo mida ya sanane za mchana baba Tausi aliwasili nyumbani na kukuta maandalizi yakiwa yamekamilika kabisa. Jambo la kwanza kamuulizia Zuena mara baada ya kuto kumuona kama kawaida yake. Zuena yuko wapi? alimuuliza Matausi. Mbe wangu, maswali gani niuliza hayo? Ina maana kwamba mimi ni mlinzi wa Zuena? Asiwe hivyo mke wangu. Wala sina ubaya wote ule nimeuliza tu. Haya, sijui alipo. Umeridhika sasa? Akiwa yuko chumbani amejifungia ghafla kwa mbali akasikia kama sauti ya jina lake likiwa linatajwa na kuitwa na ndipo alipoinua kichwa chake na kusikiliza kwa umakini. Akanyanyuka taratibu kabisa kisha akafungua mrango na ndipo alipokutana na baba Tausi akiwa amesimama kwa nje. Mbona nalala mapema hivi? Unaumwa? Alimuuliza. Hapana si umwe, nilipita tu na usikizi. Alimjibu. Amka, ni muda wa chakula. Asante baba. Alitikia. Baba Tausi alikuwa anampenda sana Zuena na hakutaka apate shida yoyote ile. Mpaka ikitokea amwambie lakini licha ya kupewa uhuru huo Zuena hakuwai kabisa kumwambia chochote kile. Walipata chakula cha mchana wote kama familia huku Tausi akimwangalia jicho kari sana Zuena kana kwamba anataka kumtoa roho. Zuena alijikuta akiwa nawaza nini amemfanyia Tausi mpaka onekanike ni mbaya kwake licha ya kumheshimu kama dada yake. Alipiga moyo konde huku akiwa anatamani siku moja aondoke hapo lakini kuondoka ilikuwa ni ngumu kwani hakuwa na kipato chochote kile huku baba Tausi akiwa anampenda sana. Haya sasa Mnamo mida ya saa kumi jioni Johnson ambaye alikuwa ni mlinzi nyumbani hapo alisikia honi ikilia getini na ndipo alipokimbia haraka sana kwani alikuwa ameshapewa taarifa juu ya ujio wa wageni. 
Alifungua geti na kukutana na gari tatu za kifahali sana mpaka akawa anatemeka. Si mwingine bali alikuwa ni kijana alikuwa anasubiri kwa hamu zote aitwaye Roberto. Roberto ni mtoto wa kitajili kweli kweli. Ama kweli ndege wafana nao huruka pamoja. Muda huo huo waliingia na magari yao kisha wakashuka na ndipo walipokutana baba Tausi, mama Tausi pamoja na Tausi wakiwa wamesimama mbele ya nyumba yao. Tausi vumilivu kamshinda mpaka kajikuta anakimbia kama kichaa kisha akamkumbatia Roberto mbele ya wazazi wake mpaka mama Tausi akajikuta akitabasamu. Wakati wote anatendeka, Zuena alikuwa akichungulia kwa mbali huku akiwa anatamani na kuwepo kama mwanafamilia na kweli baba Tausi akamuita. Zuena? Zuena? Alimuita. Abe baba, njoo mbona majificha? Zuena bila kuchelewa alijongea kisha naye akawa amejipanga kama mwanafamilia. Roberto akawa bado amekumbatiana na Tausi, ghafla aligeuza shingo yake na mboni za macho yake zikaenda kugusana moja kwa moja na binti Zuena ambaye kiukweli kama ni kuumbika alikuwa ameumbika haswa. Zuena alitabasamu kisha kaidamisha kichake chini huku mama Tausi akiwa amemwangalia kwa jicho kali kweli kweli. Wahenga wanasema kila kuna kufuka moshi ndani yake kuna moto ambao unaweza kulipuka muda wote ule. Baada ya muda mfupi waliingia ndani kisha wakafanya utambulisho kwa pande zote mbili. Taa ya kijana ilionekana ikimwakia mrembo Tausi ambaye muda wote ilionesha uso wa tabasamu huku macho yake yakiwa yanamwangalia Roberto. Muda si mrefu mama Tausi Alimuita Zuena kisha wakatoka nje wakiwa pembezoni mwa nyumba alimtolea macho kisha akamwambia, "Hivi una matatizo gani?" Alimuuliza. "Kwa nini nimekosea ni mama?" Alimjibu. "Kinachokukalisha mbele wageni kitu gani? Yaani tangu mchana nimekupa taarifa kabisa. Unajua nitakuzaba vibao wewe." Alitamka kwa hasira sana huku akiwa anataka kumpiga na kipande cha kuni lakini mlizi Johnson aliwahi na kumkamata. "Jamani kosa langu mimi ni lipi? Mimi nilikuwa nimelala." Baba ndo kaniamsha lakini pia kaniita eri na mimi nijumuike tu kama mwana familia. He? Huna akili za kujiongeza? Hmm? Ina maana kwamba ninachokuambia mimi hutaki kunisikiliza bali unayemuita baba yako hiyo ndo wa kumsikiliza si ndio? Sasa, nisikuone umeweka miguu ndani mpaka wageni waondoke. Alitamka Zuena hakuwa na cha kufanya na ndipo alipoamua kuti amli. Alijibanza ukutani huko akiwa ameshika tamu. Huko ndani vinywaji vikaendelea hapa na pale huko Roberto akionesha sura ya wasiwasi kidogo. Unawaza nini mme wangu? Tausi aliongea. Hapana siwazi chochote kile. Asante. Tausi alitamka. Baada ya muda mfupi zoezi zima la kuvalishana pete ya uchumba liliwadia. Lakini kabla ya kufanya hivyo Roberto alitoa neno. Samani nimekuja hapa kwa utambulisho ikiwa ni pamoja na zoezi zima la kuvalishana pete ya uchumba kwa kuwa sikuwa na mfahamu kiundani na yeye kunifahamu kiundani basi kwa riza yenu naomba kwamba mnisaidie nikae hapa wala wiki moja ili tu tuweze kufahamiana vizuri alitamka ka hilo ni jambo zuri na ndio taratibu jinsi ulivyo hakuna shida yote ile hata kama ukitaka ukaa mwezi mzima batausi akiwa na tabasamu alitamka kauli hizo zikamfanya tausi abaki amedua kwa ni moyo wake na akili yake ilikuwa tayari kuvalishwa pete siku hiyo hiyo Akiwa amepigwa na butua mama yake naye alitoa neno. Lakini ninavyojua kwamba mnavalishana pete alafu mambo ya kufahamiana ndio yanafuata. Alitamka. Nisamani mama, uh, nimetanguliza samani kwa kuwaomba tu. Roberto alijibu. Hakuna shida utaratibu ndio ulivyo. Baba Tausi alitamka. Baada ya mazungumzo ya mafupi, mapigo ya moyo ya binti Tausi yakaongezeka huku akili yote ikiwaza siku zilizobaki kabla ya kupoteza maisha kama umganga wa kienyeji alivu mwambia endapo kama atashindwa kuolewa ndani ya siku 40. Licha ya sura ya huzuni moyoni kwa nje Tausi alijitahidi kutabasamu mbele ya mchumba wake Roberto. Wakati wameketi sebuleni hapo wapambe kutoka upande wa Roberto, walinyanyuka kisha wakaaga na kuomba kuondoka. Baba Tausi kwa furaha sana akawaruhusu kisha akaongozana nao mpaka walipokuwa mpake magari yao. Tausi naye akiwa amemshika mkono mchumba wake Aliwaaga kwa kuwapungia mkono mpaka walipokuwa wameishiria. Wakiwa wameshika na mikono Tausi alianza kumtembeza kwenye mazingira ya karibu na nyumba yao. Jumba la kifadhili lenye kuvutia wakati wakiwa wanaendelea na matembezi ghafla walipita sehemu alipokuwa amejibanza Zuena huku akionekana ni mwenye huzuni 
na mawazo makali sana. Hivi wewe unasubiria nini hapo? Au ni mwasili kwa HIV nini? Tausi alitamka. He, mbona toma neno makali hivyo kwa ndugu yako? Sijapenda kabisa na wala sikutegemea kama utakuwa na moyo kama huu. Roberto alimwambia Tausi kwa mshangao sana. Huyo si ndugu yangu, bali ni mfanyakazi wa ndani. Tausi alitamka. Sawa, hata kama hamzaliwi tumbo moja lakini ni ndugu yako Roberto alitamka. Baada ya kauli hiyo Roberto akiongoza na Tausi alimfuata binti Zuena ambaye alikuwa amejibanza ukutani. Zuena ghafla sura yake kabadilika na kuwa na sura ya tabasamu mara baada ya kumwona Roberto. Mbona umetukimbia ndani? Roberto alimuuliza. Nilikuwa namalizia kazi. Oh, sawa. Karibu sana nyumbani. Asante ah, sana. Nishakaribia. Roberto alitamka. Wakati wakiwa wanaendelea na mazungumzo hayo, Tausi alibano na hasira mpaka kataka kupasuka tu moyo wake. Tuondoke hapa, tulinda matembezi. Tausi alimwambia mme wake mtarajiwa huku akiwa amemshika mkono. Tutatembea tu maana bado nipo kama wiki moja hivi hivyo, haina shida. Roberto akamjibu. Baada ya kujibiwa hivyo, Tausi alikaa kimya kwa muda kisha akamfuata mama yake. Mama, Zuena anaongea na mchumba wangu. He? Zuena huyu ni mfa mimi au? Alimjibu kwa mshangao sana. Ndio mama. Nilikuwa namtafuta sasa leo kapatikana. Yaani nitamfanyia kitu kibaya mpaka hata kuja kuliona jua tena huyo. Akiwa amekunja uso wake, alitamka kisha akaelekea alipokuepo Zuena. Baada ya kukaribia alimuona Zuena akiwa na cheka na Roberto hali iliyomfanya apande na hasira sana. Bila kuchelewa alimuita. Zuena, alimuita. Abe mama. Njo, nakuhitaji hapa. Kwa uoga huko kana temeka, alimfuata mama Tausi. Wakati akiwa namfuata mama Tausi, Roberto alinua kichwa chake kisha akachungulia nini kinachofuata lakini hakuona chochote kwa Zuena aliingia ndani moja kwa moja. Muda si mrefu Tausi alimfuata Roberto ambaye alionekana ni mwenye mawazo kisha akamuuliza huko akiwa anamshika begani. Mume wangu, ulikuwa unaongeani na huyo yatima? Kauli hiyo ilimfanya Roberto amwangalie Tausi mara mbili mbili bila kuongea chochote kile kwa muda wa sekunde kadhaa kisha kajibu. Um, yatima pana haki ya kuongea na watu. Kuwani na utu sio vizuri kabisa sijapenda kabisa hilo swala. Roberto alijibu huku akiwa anaonesha uso wa makasiri kwa sana. Usiwe hivyo basi. Nilikuwa nakutania tu. Tausi aliongea huku akiwa anajichekesha tu lakini Roberto hakuonekanika kuwa na sura ya furaha. Baada ya muda kidogo wakaendelea na matembezi kuangalia mandhari. Baby, nikuulize kitu. Tausi alitamka. Sawa, niulize. Hivi unapenda kitu gani kwangu? Siku zote napenda watu wenye roho nzuri kwa wenzao. Wow. Ndio maana nakupenda. Sasa leo tarala wote. Maana naogopa. Umezalini mpaka kutamka hivyo. Hapana, maana siwezi kupata usingizi bila kulala na wewe. Mm. Roberto aliguna kidogo. Kabisa yani. Sasa ntalalaje na wewe bila kufunga ndoa na wewe? Haina shida kikubwa ni kwamba unanipenda na mimi nakupenda. Wazazi wako wataniliaje labda? Kumbuka hapa ni sehemu ya heshima. Hivyo lazima tu kwamba niishi kwa heshima. Wala hata hawana shida, eh? Na hawatojua kabisa kama tumelala wote. Mm, sawa lakini. <laughs> sawa baby. Tausi alimkumbatia Roberto na kumpa busu moja kali sana. Hapo ni ndani ya nyumba sasa. Uko ndani ya nyumba Zuena alikalishwa kati na mama Tausi ambaye alikuwa amefura mithili ya mtu ambaye alikuwa ametemewa mate ya nyoka. Ulikuwa unaongea na na mama Tausi. Aliuliza huko akitaka kumchoma kidole jichoni mwake. Alikuwa ananisalimia tu. Zuena alijibu huko akiwa anatemeka sana. Nimesha kuambia hili mara ngapi? Hmm? Kazi kujidekeza tu kwa wageni hata usio wajua kabisa. Sasa leo nitakukomesha tabia yako. Alitamka. Samani mama, mimi nilikuwa nimesema tu pale nje alafu Tausi na mume wake ndo akapita tu nilipokuwa na kisha akaanza kunisalimia tu sasa ningefanya nini mimi? Unanijibu? Unanijibu majibu gani hayo? Eh? Unajua kama nitakuvunja miguu hiyo wewe? Mama Tausi alibweka mithili ya mbwa mwenye kichaa. Naomba msamaha mama kama nimekosea. Zuena alitamka huku akiwa anamwaga machozi. Mama yako nani? Mimi na zao watoto wajabu ajabu kama wewe. Na nije nisikie tu kwamba eti mwambie chote kile kwamba unayemuita babako yo kama sijakukata shingo hilo. Kauli hiyo ilimtisha sana Zuena. Mpaka katamani kutoroka nyumbani hapo lakini ilikuwa ni ngumu 
kwa ulinzi mkali uliokuepo. Akiwa hajui nini kosa lake na nini afanye mama Tausi alimwamuru. Lala chini. Sitaki kabisa utoe sauti wala ujikune. Utapokea bakola sita za nguvu. Chonde chonde usitoe sauti kama unapenda maisha yako. Lakini mama, nazibuka kosa gani labda? Mimi sio mtangazaji wa matangazo ya hapa. Kurudia mara mbili mbili. Lala chini. Mama Tausi akiwa ameshikilia fimbo aliyokuwa ameificha alitamka kwa unyonge mkubwa sana ukaka meno kichwa chake mithili ya mwanafunzi anesuru anesubiria adhabu kutoka kwa mwalimu Zuena akalala chini na kusubiria bakola Bila huruma yoyote ile mama Tausi akafunga mlango na kuanza kumwadhibu Zuena ambaye licha ya kuambiwa kwamba asipige kelele lakini alishindwa kujizuia kwa maumivu makali sana aliyokuwa anayapata Nilikwambiaje hmm? nimefuta naanza naanza mwanzo kabisa Mama Tausi alitamka nisamee mama mama nisamee Zuena alitamka kwa sauti ambayo ilishia chumbani humo humo. Baada ya kumpa kichapo akamwamuru kwamba afute machozi na kumpa onyo kali sana. Na kupa onyo la mwisho. Nikija kusikia wala kuhisi kwamba unaongea na mgeni yoyote hususan huyu aliyeko hapa utakuwa ni mwisho wako wa kuishi hapa duniani. Sikutanii wala hata sikutishi na nikisikia tu maneno haya umemwambia mtu utakuwa ni mwisho wako pia. Utafanyaje? utajua siku ya tukio. Zoena alizidi kuchanganyikiwa huku mwanzo akiwa anatamani kabisa kumwambia babake mlezi lakini aliogopa sana ili asijaka uawa. Alifunguliwa chumbani humo kisha akaelekea jikoni kupika chakula cha usiku huku akiwa amejawa na sura ya huzuni. Mnamo mida ya saa moja na nusu za usiku huku giza likiwa limeanza kutanda kwa mbali Roberto na Tausi waliingia ndani kisha wakaketi sebuleni pamoja na babake Tausi. Tausi, hebu nenda kampikie mumeo chakula eh. Baba Tausi aliamka huku Roberto akiwa na tabasamu. Zuena, yuko jikoni anapika tayari. Mama Tausi alitamka. Hey, mwambie atoke Tausi akapike. Baba Tausi alitamka. Kauli hiyo ilimfanya Roberto azidi kutabasamu. Kwa ujonge Tausi alibadilisha nguo kisha akaelekea jikoni. Zuena alitoka jikoni na kisha akaelekea bafuni kuoga. Baada kumaliza kuoga alivaa nguo zake nzuri na kutengeneza jwele zake vizuri kisha akaja sebreni. Mbona umekaa mbali hivyo? Roberto alimuuliza Zuena ambaye alikuwa ameketi karibu na dining room. Muache, maana uwaga ana tabia kuogopa watu huyu. Mama Tausi alitamka. Zuena, hebu njoo. Njoo tupige hata story basi. Roberto aliongea huko baba Tausi akimuonesha sura ya tabasamu. Zuena alijanyuka kuelekea alipokuwa amekaa Tausi lakini alikutana na jicho kali kutoka mama Tausi na ndipo Ilumfanya Zuena baki amesimama mithili ya mti huku hajui achukue wa mzi gani. Akiwa amesimama mama Tausi alitoa kauli kwa ukali sana. Unataka kutunyonya damu eh? Alimuuliza. Zuena aliketi chini lakini Roberto alimuita kwa mara nyingine. Mbona umekaa tena? Njoo bwana. Alitamka. Kwa hofu kubwa sana huku akiwa ameangalia kwa chini, Zuena alikwenda na kuketi pembeni mwa Roberto sehemu alipokuwa Tausi. Walianza kupiga stori za hapa na pale huku akiwa naangalia TV. Muda si mrefu Tausi alivisha chakula na kurejea ndani ndipo alipomkuta Zoena akiwa ameketi pembeni mwa Roberto. Alibaki ameshangaa huku akiwa hamini kile macho yake alichokuwa nakiona. Alipiga hatua mbili kisha akaenda mpaka alipokuwa Zoena kisha alimvuta kwa nguvu. Kitendo cha kumvuta baba yake kilimkasirisha na kuja juu. Tausi, heshima gani ambayo unaonesha mbele ya wazazi na mchumba wako? Kakukosea nini huyo? Alitamka kwa sauti sana. Samani baba Tausi, huyo mtoto ana dharau sana. Kwa nini aje kuketi sehemu alipokuwa ameketi ndugu yake? Eh? Sio leo bali ndo tabia yake huyo. Mama Tausi aliongea. Samani sana, naomba msalaba na mzigo wake wote ni ubebe mimi. Sikuwa najua kama itakuwa itakuwa hivi. Mimi ndo nimemuita na naomba samani kabisa kama nimewakosea lakini kumpa lawama kwa kosa langu mimi. Moyo wangu naniuma sana. Roberto akaongea. Haina shida kijana wangu. Hujatenda kosa lolote lile la Zoena. Tausi, na kuonya tena sitaki ugomvi wa aina yoyote ndani ya hii nyumba. Baba Tausi aliongea. Wakati akiwa naambiwa hivyo, Zoena alinyanyuka na kuketi sofa la pembeni kidogo ili kumpisha Tausi. Baada ya muda alipata chakula cha usiku kisha mama Tausi akamwita mwanae kwa siri. Nataka iwe siri yangu na wewe. Zoena, nitamwambia aende chumba cha wageni. Na akisha ingia huko, utamfungia kabatini na utafunga chumba hicho kwa nje bila kufanya hivyo utakufa wewe maana siku zako zinahesabika alimwambia nitafanya hivyo mama lakini vipi baba hatogundua kesho nasafiri kwenda da
ataka siku tatu mpaka tano hivi. Oh sawa. Walikubaliana kisha wakatawanyika. Akiwa chumbani mwake anatandika ili akalale ghafla mlango wake ukafunguliwa ndipo Zoena aliposhtuka. Aliangaza macho yake alikutana na Sulaiman Matausi ndipo alipojikuta akiwa namsalimia. Shikamo mama. Matausi hakuitikia salamu hiyo ndipo alipomwambia. Chukua mashuka hapo na vitu vyako utaenda kulala chumba kingine humu hapa atalala mgeni. Alimwambia, "Sawa, chumba gani mama?" Alimuuliza, "We kusanya vitu vyako alafu nifuate chumba utakacholala." "Sawa." Zoena alikusanya kila kilichokuwa chake kisha akaambatana na mama Tausi mpaka chumba ambacho muda wote kilikuwa hakijawahi kufunguliwa. Kitendo cha kuingia ndani, alishtuka anakabu watu na Tausi ambaye alikuwa amejibanza blangoni. Zoena alipiga kelele lakini chumba kile sauti isingeweza kabisa kupenya na kusikika sehemu nyingine. Walimbeba mzima mzima kisha wakamtumbukiza kabatini kisha wakamfungia ndani na chumba kikafungwa kabisa. Wakati tukio hilo likao linatokea baba Tausi hakujua chochote kile kwani alikuwa ameshalala ili aweze kuamka mapema sana kwa ajili ya safari. Akiwa sebleni huku usingizi ukiwa umeanza kumpitia Roberto alimuona Tausi akiwa anafunga kanga moja kisha akamweta. Baby Karibu ni kuoneshe chumba cha kulala samani lakini kwa kukuchelewesha eh alimwambia haina hata shida maana uh, nimezoea kabisa kula saa sita au saa saba uh, muda mwingi alitamka kisha akanyanyuka na kumfuata Tausi baada ya kumkaribia Tausi alimshika mkono na kumpeleka moja kwa moja kwenye chumba maalumu alichokuwa ameandaliwa chumba hicho kilikuwa kikinukia utuli wakizanzi bali huko kitanda kikiwa kimetandikwa na mashuka meupe. Akiwa kulikuwa kumependeza kweli kweli. Wakiwa chumbani humo Tausi alimkumbatia Roberto kwa hisia kali sana mpaka machozi ya hisia akamtoka. Baby, nakupenda sana. Na nikila nikilala naota kabisa nimelala na wewe. Leo ndoto yangu ikawe kweli. Tausi aliongea kwa hisia huko akiwa anamshika tu Roberto kifuani. Usijali, e, tuendelee kuomba tu Mola kama akipenda basi itakuwa hivyo siku moja. Roberto alimjibu, "Sawa baby, njoo tulale maana mimi siwezi kuishi kabisa bila kula na siku ya leo." Sorry. Nawaheshimu sana wazazi wangu pamoja na wazazi wako pia na bila kusahau amri za Mungu. Kulala na wewe bila kabla ya ndoa ni kuvunja amri ya Mungu. Alitamka, "Wazazi wangu, hakuna atakayejua lakini alafu hata kama wakijua, hatu kasirika Aliongea huku akiwa nafungua kanga yake. Roberto hakuamini kila alichokuwa nakiona kwani hakuzani kama Tausi anaweza kuwa na ujasiri wa namna hiyo. Alijitahidi kuweza kuangalia pembeni lakini hakika macho hayanaga pazia. Baada muda mfupi Roberto alilala huku Tausi akilala hapo hapo. Akiwa amelala kitandani hapo, Roberto alijikuta kipigana vita kali sana kati ya mwili na roho. Ni vita iliyochukua takriban dakika 30 huku mwili ukiwa unaelekea kushinda lakini mwishowe roho ilishinda vita hiyo. Bila kupepesa macho wala kumumunya maneno Roberto akamwambia Tausi ambaye alikuwa amemsogelea huku maziwa yake yakiwa yamegusana na kifua cha Roberto. Hebu naomba nisikilize basi. Si kwa nia mbaya lakini na kuomba niache nilale. Kubaki kwako hapa unantia kwenye vishawishi na mwishowe nitende dhambi bule. Hakuna raha kubwa kama kulala na mume au mke kwa mara ya kwanza kabisa siku ya ndoa. Roberto alitamka. Mbona nifanye hivyo lakini? Tausi aliongea. Nakupenda sana, tena sana. Nimeamua kuja hapa na kukaa wiki moja tu kwa ajili yako. Roberto alitamka. Lakini mbona nilikuona kabisa unaongea na Zoena mpaka ukawa una mruhusu tu kwamba eti akae pembeni yako? Alimuuliza. Katika kitu ambacho nimejaliwa ni upendo kwa watu wote bila kujarilika kabila kipato wala hali ya uchumi wa mtu lakini kwa hadhi yako kabisa na jinsi ulivyo uone kabisa hata aibu kuongea na zoera kitu pekee cha kuonea aibu ni kutenda dhambi kwani unakuwa unamkosea sana Mwenyezi Mungu alimjibu haya bwana niambie neno la mwisho kabisa nikalale si umenifukuza sijakufukuza bali naomba tu kwamba ikifanikiwa tufunge ndoa takatifu neno moja niseme tu kwamba nakupenda sana na nikuombe kwamba uwe na upendo kwa watu wote alimjibu kisha wakakumbatiana kwa unyonge mkubwa sana huku mli wake ukiwa unamhemka kweli kweli tausi alifungua mlango kisha akaelekea kulala chumbani kwake akiwa amejilaza alianza kuwaza na kuwazua hasa juu ya kifo chake endapo kama atakuwa hajaolewa
Aliwaza sana lakini baadaye alipata faraja tu huku akiwa na asilimia moja ya kuolewa na Roberto. Chumbani kwa Zuena. Baada ya kufungiwa batini hali ya Zuena ikabadilika ghafla mara baada ya kukosa hewa ya kutosha. Alilia hadi machozi yakamwisha kichwani huku akiwa anakiona kabisa kifo machoni mwake. Akiwa ndani ya chumba hicho cha giza alinyosha mikono juu kama ishala ya kumrudia bwana kisha akaanza kuomba. Baba yetu uliye pinguni, jina lako litukuzwe, ufarme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea waliotukosea, lakini usitutie vishawishini. Amina. Baada ya kumaliza kuomba, alijikunyata ndani ya kabati huku akiwa hajui kama kutapambazuka bila kupoteza maisha. Alishika tama na kutegemea miujiza lakini haikutokea kabisa. Nimeokosea ni mpaka wananiua tu kifo cha namna hii. Mbona sijai kabisa kutokana mtu? E bwana, naomba uniokoe. Alitamka kwa uchungu sana. Asubuhi na mapema baba Tausi alimwaga mke wake huku akiwa na mpamerekezo. Mke wangu, naenda safari ya Dar es Salaam nitakaa siku 4 au 5. Naomba kabisa ujitahidi amani na upendo vitawale kwa kuzingatia tuna mgeni hapa. Sawa mimi wangu safari njema. Mama Tausi alitamka huku moyoni mwake akiwa na furaha. Baba Tausi aliwasha gari lake na kisha akaanza safari ya kwenda jijini Dar es Salaam. Sikuwa na kibuli, tuone sasa kama atamaliza siku tatu bila kufariki. Mama Tausi aliongea huku akiwa anacheza. Mnamo mida saa tatu asubuhi Roberto aliamka kisha akakaribishwa chai. Wakati akiwa anapata chai akamuuliza Tausi, "Mdogo wako yuko wapi? Maana sijamuona tangu asubuhi." atakuwa jikoni au yupo kwa nje kwa nafanya usafi. Alimjibu, "Oh." Ni vizuri tukajumue kaote hapa na yeye akiwemo kama ishala ya upendo ndani ya familia, alimwambia. Mm. Siwezi kumuita, yani ana dharau kweli yani. Mm. Hana hata heshima kabisa. Heshima inaweza kutengenezwa maana mwanadamu anabadilika. Mm. Hapana kwa kweli. Basi sawa, asanteni kwa chai. Mbona hujatumia chote kile? Tausi aliuliza kwa mshangao sana. Hapana nimeshiba lakini pia nitafurahi endapo kama utamuita Zuena tunywe chai wote. Alitamka kisha akaenda kwa nje kumwangalia Zuena sehemu aliyokuwa anapenda kukaa muda mwingi. Aliangalia sehemu zote lakini hakumuona. Wakati Roberto akiwa anamtafuta Zuena hali yake ikabadilika ghafla mpaka akawa ameanza kupoteza nguvu au mwili mzima ukiwa ni mlegevu kweli kweli. Baada Roberto kumkosa Zuena alikwenda moja kwa moja mpaka kwenye kijibalaza kisha akaketi kwenye kiti huku akiwa anaotajua. Pembeni mwake alikuwepo Tausi ambaye alionesha sura ya wasiwasi kwa mbali huku akiwa hajui kwa nini Roberto hana furaha kabisa. Alidama kidogo kisha akamshika kwenye kidevu chake na kumwambia, "Baby, unaumwa? Hapana si umwa niko po watu." Roberto alitamka huku akiwa anaonesha sura ya huzuni hivi. Mm. Bora furaha yako imepungua tu kulinganisha na mwanzo. Hapana tu ni ndivyo ndivyo na wala hata kuna shida yote ile. Oh. Yaani niliogopa bwana nikazana na umwa Tausi alitamka. Wakati wakiwa kwa nje kwenye kibaraza mama Tausi aliandaa juisi kisha akanyunyizia dawa aina ya mlete ambayo ilikuwa kwenye muonekano kama wa unga unga hivi au goro fulani hivi. Dawa hii hapa inasemekana ina mvuto mkubwa sana mapenzi hasa unapokumwekea mpenzi wako kwenye kinywaji. Baada ya kukamilisha kuichanganya alitenganisha kwenye glasi mbili tofauti kisha akafunika na kitambaa cheupe kwa juu. Alizibeba muda huo na kuanza kupeleka lakini alipopiga hatua mbili alijishtukia na kuona aibu mama mkwe kumpelekea mkwe juisi. Akazirudisha mezani kisha akamwita Tausi. Tausi? Tausi? Aliita kwa sauti ya juu sana. "Abe mama." Akaitika. "Hebu njoni kuone mara moja hapa." "Sawa mama." Tausi alinyanyuka kisha akamfuata mama yake kwa ndani. Chukua juisi hapa mkanyo ila usichanganye glasi. Hii yenye rangi ya blue hapa ni ya kwako na hii hapa ni ya mchumba wako. Akamwelekeza huku Tausi akiwa anasikiliza tu kwa makini. Kwa nini mama iwe hivyo? Aliuliza huku akiwa ametaharuki sana. Hapa ni heshima tu. Sawa, sawa mama, nitafanya hivyo. Tausi alibeba juisi yake kisha kaleta kistori kidogo na kuweka juu yake. Karibu juisi mme baby. Alimkaribisha. Asante sana. Roberto aliitikia kisha akapokea glasi ya juisi. Wakati nakaribia kunywa kwa mbali akaisi kitu fulani hivi roho mwake ndipo alipomwambia Tausi. "Samani, nimependa muonekano wa glasi yako. Vipi tunaweza kubadilishana?" 
akamuuliza Jamani baby yani umependa grassi tu aliongea kwa mshangao sana ndio nimependa sana na mimi je uh, we na kupenda sana siwezi kabisa kulinganisha na grassi alimjibu oh asante sana ngoja basi nikuletee grassi kama hii uminie juisi yako alitamka hapana wala tusisumbuke hivyo nipe tu yako yako alimwambia baada ya kumwambia hivyo tausi alikaa kimya na kuwa mtu kama bubu huku akiwa anawaza itakuwaje endapo kama atakiuka magiza mamake hapana baby na mimi napenda grassi hapa basi sawa kafata nyingine alimwambia baada ya kuambiwa hivyo tausi alikimbia kabatini na kwa furaha kweli kweli kisha akaja na grassi hiyo bila kuchelewa Roberto akamimina juisi yake kwenye grassi hiyo na kisha akamwambia tausi um hivi huyu mtu naitwaje alimuuliza Tausi aligeuza shingo na kutazama mti huo ndipo Rabatu akabadilisha grasi ya juisi. Hata mimi sijui jina lake ese. Alitamka. Oh, sawa jamani. Juisi tam kweli kweli. Rabatu alitamka huku akiwa anakunywa taratibu kabisa. Tausi bila kujua kama alikuwa mbadilishwa grasi na yeye alikunywa tu taratibu kabisa huku akiwa wanaongeleshana tu. Walijikuta wakiwa na cheka mpaka walipokuwa wamaliza kunywa. Mnamo bila saa moja za mchana Muda wa chakula uliwadia na ndipo Roberto alipokaa macho ili walau amuone Zuena ambaye tangia asubuhi alikuwa jamtia kwenye mboni za macho yake. Licha ya kukaa chonjo hakuweza kumuona Zuena kitendo kilichomuumiza sana moyo wake. Kwa mara nyingine tena akamuuliza Tausi, "Hivi Zuena yuko wapi? Maana tangu asubuhi sijaumwaga kwenye mboni zangu." Na wewe muda wote Zuena Zuena, "Kwani kukupa nini?" Tausi aliongea kwa sauti. "Muda mfupi tangu nifike hapa. Nimemzoea." ndo maana nakuuliza hata mimi sijui maana sijamuona labda tu kama ukamuulize mama huko mamko tena na mheshimu sana siwezi kumuuliza uda muogopa nini sasa alimuuliza simuogopi bali na mheshimu akamjibu haya bwana tausi aliongea huku mapigo ya moyo wake akiwa namuenda mbio kadri muda ulivyokuwa unazidi kusogea mbele tausi akajikuta akiwa navutiwa sana na kijana Roberto mpaka akawa anamuona kila sehemu kwenye mboni za jicho lake bila kuficha hisia zake alimwambia Roberto, "Baby, umeuteka moyo wangu. Sijiwezi kabisa kwa lolote bila uwepo wako. We ndo mtu pekee kabisa ambaye ndiye ukabizi moyo wangu wote. Tafadhali, hebu nakuomba sana usi, usiniumize maana sitoweza kabisa kuishi bila wewe." Asante sana kwa upendo wako. Hebu tuombe Mungu afanikishe tu maana kila jambo jema hutoka kwa Mungu. Na asante. Wakati damu ya Tausi ikiwa inazidi kuchanganyikiwa dhidi ya kijana Roberto huku kabatini Zuena alijikuta anaanza kupoteza fahamu kwa mbali huku akiwa anahisi njaa kali sana. Alitamani hata tone la maji au hata mate tu ili aweze kukata kiu chake lakini miujiza hiyo haikutokea hata kidogo. Muda wote alikuwa ametega tu masikio kuona kama mlango utafunguliwa lakini hiyo ilikuwa ni ndoto. Wahenga wanasema siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Na ukitaka kwenda mbinguni lazima upoteze maisha ya hapa duniani. Wakati mambo yakiwa hivyo Roberto kwa heshima kubwa akatamka. Samani mama, naweza kuongea nawe kidogo? Alimwambia mama Tausi. Haina shida yote ile. Mama Tausi alitikia huku ghafla akishtuka kwa kuto kujua nini anataka kuambiwa na mko wake huyo mtarajiwa. Um, samani sana kama nitakuwa nimekukwaza kwa kile ambacho ninachotaka kukuambia. Roberto alitamka huku akiwa amepiga magoti mbele ya Matausi. Jisikia huru bila samani. Matausi alitamka tu huku akiwa na hamu ya kutaka kujua nini ataambiwa. Asante kwa hilo. Asa nilikuwa napenda kuulizia Zuena iko wapi? Maana kuna zawadi ambayo nataka nimpatie. Alitamka. Mm. Zawadi gani mkwe? Mama Tausi akauliza. Um, nataka nimsalimie tu na zawadi nyingine ambayo kwa heshima yako naomba nilusu nisitaje kabisa. Haya, ngoja basi nimuulize Tausi imana na mimi sijamuona. Mama Tausi alijibu huku akiwa anatemeka kwa mbali hivi. Samani kuna muda niliongea na Tausi akaniambia kwamba hajui alipo bali nikuulize wewe. Uwe Tausi? Alimuita, "Abe mama, njoo hapa." Tausi anafika. "Mzuena yuko wapi?" Alimuuliza. "Sijui alipo mama lakini mara nyingi tu nilikuwa namuona tu akiwa naongea na Mrs. Johnson wenda anajua yeye alipo." Tausi akajibu. Majibu hayo yalimfanya Roberto kuwa kwenye mawazo huku akiwa hajui ni wapi Zuena akaenda. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? Kama angalia chumbani kwake na kama hayupo basi tuchukue hatua mapema sana za kuweza kumtafuta. Roberto alitamka. Chumbani mwake hayumo. 
Nimeangalia kutoka asubuhi, Tausi kaongea. Sasa tunaweza kuongea na mzee kwa msaada zaidi tunakuwa mnakuaje? Roberto aliongea. Ipo safarini, hebu muache tu kwanza tuone siku mbili tatu kama atakuwa tu ameonekana ula. Mama Tausi alitamka. Ah, samani. Ni kweli yupo safari lakini kilichotokea ni dharula hii. Eh, tunatakiwa kumtaarifu mapema sana maana hakuna chenye thamani duniani kama binadamu. Roberto aliongea. Baada ya kuongea hayo mama Tausi alitoka chumbani kisha akamfuata Mlinzi Johnson. Johnson ndio bosi. Alitikia kwa sauti. Hebu njoo hapa. Johnson akiwa na magonda yake aliingia ndani na kubaki kwa mesimamu. Ehe. Jana ulikuwa wapi usiku? Mama Tausi alimuuliza. Nilikuwa hapo bosi. Kuna uhakika? Ndio. Tusichezeane akili. Sawa eh? Narudia jana ulikuwa wapi? Alimuuliza kwa mara nyingine. Bosi, naongea kwa ukweli wangu wote. Nilikuwa hapo tu ala mimi sijatoka hata dakika moja. Alijibu. Zuena yuko wapi? Aliulizwa. Sijui alipo bosi. Maana tangu jana mimi sijamuona. Kazi yako ni nini? Aliulizwa na Matausi. Ni mlinzi. Sasa kama kazi yako ni kulinda, naomba utuambie kwa wapi. Baada ya kuulizwa hivyo, mlinzi alikaa kimya huku akiwa anashangaa tu kwani alikuwa ajichote kile. Ukimya huo ulimfanya Roberto naye aamini kuwa mlinzi kashiriki moja kwa moja katika kumtorosha Zuena au mauaji yake. Kwa mara ya kwanza tangu yeye mtu mzima Roberto alimwaga chozi kwa kisema, "Zuena, Zuena, uko wapi Zuena?" Eh? Aliongea kwa kiwango natikisa kichwa, kitendo cha kumwaga chozi kilimshangaza Tausi na mama yake ambao walibaki tu akiwa na mshangao mkubwa sana. Iweje amlie Zuena? Alifuta machozi yake kisha wakamkamata Johnson na kumfunga kamba. Mnanionea tu, basi jote kile mimi. Johnson ajitetea huku akiwa na mwaga machozi. Richa ya kufanya hivyo haikusaidia chochote kile na badala yake alijikuta akiwa na tupwa ndani ya store. Taruki ikazidi kupanda huku Roberto akiwa na machungu yasiyoelezeka. Na momida ya saa za usiku huku wakiwa wameketi tu sebleni, mlio wa honi ya gari ukasikika getini na ndipo Matausi alipotamka. "Hey, ni nani huyo muda huu?" Hakupata jibu na ndipo aliponyanyuka huku akiwa amejifunga kanga mpaka getini kisha kufungua na ndipo alipofungua tu geti alibaki ameganda huko akiwa haamini mapigo ya moyo wake iliongezeka mithili ya baskeli ambayo ilikuwa imekata bleki kwa mtetemko he ina maana kwamba ujenda safari leo alimuuliza mume wake huku kwa mbali akiwa anatemeka baba tausi hakujibu chochote kile kwani hakusikia vizuri alichoka ameambiwa alisogeza gari lake sehemu ya parking huko akiwa natoko na jasho mwili mzima mithili ya mvuke bila hata kuongea chochote kile aliingia ndani huko akiwa ameshika kipande cha nondo mkononi hali ambayo ilimshitua sana mama Tausi nani kampa taarifa mama Tausi alijisemea tu kwa sauti ya chini kisha naye akaingia ndani baada ya kufika sibleni alimkuta Roberto akiwa ameshika tama huko kwa pembeni Tausi akiwa anaangalia TV Ujambo kijana wangu si jambo shikamo Roberto alisimamia marhaba Alitikia na ndipo Matausi naye akawa amewasili sebleni hapo. Baba Tausi. Mbona umerudi kimya kimya tu bila hata atakutata taarifa? Alimuuliza. Kabla yote naomba kujua zuena yuko wapi. Aliuliza huku akiwa ameshika kipande cha nondo. Sijui alipokimbilia lakini kwa taarifa za chini chini nasemekana kwamba atakuwa ametoroka na ndio maana tumemshikilia mlinzi. Hey, katoroka kaenda wapi? Mlinzi yuko wapi? Aliuliza kwa mshtuko huku akiwa anagonga nondo kwenye meza. Tumemfungia store. Matausi alijibu. Bila kupoteza muda alikwenda mpaka store kisha akafungua mlango na kumkuta mlizi Johnson akiwa amejikunyata tu huko akiwa anatoka na machozi. Alifunga mlango kisha akakimbilia kuchukua panga ila mmalizie. Wakati akiwa ameshikilia panga Roberto alimuona na ndipo aliposhtuka na kuona mauaji yanakwenda kutokea. Alinyoka haraka haraka kisha akamkuta akiwa anafungua mlango wa store ili ammalize kabisa. Kwa heshima yako na kuomba sana usimue. Usimue maana damu ya mtu ni nzito sana. Ah, lazima ni muwe. Yaani muda wote yupo tu kwangu hapa analinda kumbe ndio mbinu zake hizi. Sina maana tena kuita baba kama watoto wangu mimi wanapotea kima, katika mazingira haya, eh? Bora nife tu. Alitamka huko anagonga panga kwenye ukuta. Mlio wa panga ulimogopesha sana Johnson mpaka kajikuta akiwa anatokwa na haja ndogo. Umaskini wangu umeniponza. Zuena, kwa nini umeniacha baratizo mimi uko wapi Zuena? Johnson alitamka huku akiwa anatokwa na machozi ya damu. Akiwa katika hiyo baba Tausi alifungua mrango kisha akamwasha kofi moja ambalo ilimfanya Johnson aone nyota zikiwa zinatembea mbele ya macho yake. Kufumba na kufumbua macho. 
Nataka uniambie Zuena yuko wapi. Sina mjadala wote hapa. Alitamka huko kama panga juu. Alikuwa ameinua panga Roberto, aliingilia kati kisha akamshika Johnson na kwenda naye mpaka Semple. Ongea ukweli. Nimekutetea licha ya kile ambacho ulichokuwa umekifanya la sivi, ungelikuwa umeshajaga dunia wewe. Roberto alimwambia Johnson, "Jamani, mimi sijichotekele. Jana nimelinda muda wote bila hata kusinzia." Alitamka. Huyu ni mtu muhuni sana we. Atakuwa kamtorosha tu maana huyu ndani hayumo. Kama vipi apewe tu mateso makali sana mpaka asem. Mama Tausi aliongeza chumvi kwenye mazungumzo. Muda huo huo wakanyanyuka huku Johnson akiwa amefungwa kamba kisha wakaanza msako nje ya nyumba walau waone hata tonu la damu tu kama ameuawa. Zoziro lilifanyika kwa takriban lisali zima lakini hakuna chotekele. Hasila kali ikazidi kumpanda baba Tausi kwa kiukenekanika kutaka kumkata mapanga mlezi Johnson lakini alikuwa anazuiliwa tu na Roberto. Wakati mambo yako hivyo kwa nje huko kabatini hali ya zuena iliendea kuzolota tu kweli kweli kutokana na ukosefu wa maji mwalini pamoja na chakula. Hakika wahenga walinena simba kizidiwa hula nyasi. Kwa hali ya kushangaza kabisa zuena alibatika kuwaona mende wawili licha ya kuwa hapo mwanzo aliwaogopa mithili ya panya na paka lakini aliwakamata na kuwala wazima waziba huku mdomoni mwake akijihisi kichefu chefu kwa harufu kama ya maziwa fresh kabisa ambayo yalikuwa walikuwa nayo mende hao baada ya kuwala kwa mbali mwili ukapata nafu kidogo kwa ni mende wana protein na mafuta ya kutosha matumaini yake ya kuishi yalipungua kabisa huku akiwa haamini kama tausi na mama yake wameamua kumua bila atia kabisa wala kujua kosa lake lilikuwa ni lipi Alitamani miujiza itokee ili aweze kuelezea yote aliyo kwa mkuta lakini hakujua kama anaweza kupatikana akiwa amebakia fuvu na mifupa tu. Baada ya uchunguzi uko umefanyika nje kutoka kufanikiwa batausi alitamka. Ngoja nikague vizuri kwa ndani. Tukishindwa hapo nitajua ni cha kufanya. Mimi wangu, huko ni kupoteza muda tu. Tumekagua nyumba nzima wala hatujamuona hivyo hata usisumbuke. Huyu mlinzi ndo ambaye anajua ni wapi alipo. Matausi alitamka huku mapigo yake ya moyo kana mwenda kasi. Lazima na mimi nilidhisha tu huenda yuko huko ndani huko. Alitamka. Aya. Mama Tausi alitamka kwa wasiwasi sana. Baada ya kujibiwa hivyo mama Tausi alianza kuomba kimya kimya ili Zuena asiodekanike akiwa hai. Mama Tausi aliongoza jahazi la msako ndani ya nyumba kwa kuanzia chumbani kwa Zuena. Walikagua chumba kizima mpaka mama Tausi akajikuta haja ndogo ikiwa inamtoka mbele ya mkwe wake mtarajiwa Alitoka sehemu hiyo huku akiwa hajui nini afanye kisha akabadilisha nguo. Alirudi haraka laka wakaendelea na upekuzi ndani ya chumba cha Tausi lakini pia hakuwa kuona chochote kile. Baba Tausi akashika nyonga zake huku akiwa anaonesha sula ya kukata tamaa. Nilikuwa mbona poteza muda wako tu lakini hata ukunisikiliza. Eh, Tumeshakaa kila chumba hapa. Alitamka Batausi akumjibu chochote kile ndipo alipoendelea na ukaguzi na sasa ilikuwa ni nafasi ya chumba cha Roberto. Alipiga hatua chache kisha akasimama na kumwambia Roberto, "Samani, naomba turusi tukagu chumbani mwako." "He? Yaani unataka uingie chumbani kwa mko wako? Ina maana kwamba humwamini mko wako wewe?" Kwa mshangao mkubwa sana mama Tausi akaongea, "Haina shida bana ndalo imetokea. Inatakiwa tujilidhishe kabla ya taratibu nyingine kuweza kufata." Roberto aliongea. Mama Tausi aliishia kuguna toki moyo moyo kisha akabakia mlangoni mwa chumba cha Roberto. Msako ulifanyika kila sehemu ya chumba hicho lakini hawa kufanikiwa kuweza kumuona ndipo mlinzi alipozidi kuwa katika wakati mgumu sana. Asakilibaki chumba kimoja ambacho muda wote kilikuwa hakifunguliwagi na ndicho alichokuemo Zuena. Walienda moja kwa moja mpaka chumbani humo na ndipo walipokutana na vumbi zito ambalo liliwafanya wakague tu kwa juju tu na kushindwa hata kufungua kabati ambalo lilikuwa limefungwa. Akiwa kabatini Zuena licha ulegevu wake alisikia sauti za watu chumbani humo na ndipo alipojaribu kupiga kelele lakini bahati mbaya koo lake lilikuwa haliwezi kabisa hata kutoa sauti yenye kuweza kusikika mara baada ya kulia kwa muda mrefu. Akajitahidi aamke ili agonge walau hata kabati lakini hakuwa na nguvu kabisa kwa misuli yote ilikuwa imelegea huku ngozi yake laini ikiwa tayari imeshaanza kujikunja. Haikuwa bahati yake kuweza kuokolewa huku ikawa ni bahati ya mama Tausi ambaye hakuamini kama amechomoka katika msalao. Wakarudi tena wakaketi sebleni kisha 
wakamfungia store mlinzi na kuanza kupanga nini cha kufanya wakati wakiwa nawaza nini kifanyike matausi litamka samani nilikuwa naomba kitu kimoja hapa kitu gani hicho batusa limjibu nilichokuwa naomba hapa tukamilishe zoezi la vijana wetu wa vishade pete ya uchumba kabla ya kuweka mambo hadharani bahati mbaya kwamba mko mtarajiwa kaja katika kipindi cha changamoto lakini yote yatakwisha tu samani Yatonekana mtu ajabu na asiyekuwa na upendo kama nitakubali kuvisha pete ili hali hatujampata mwafaka wa zuena nipo tayari kabisa kusubiri mpaka tutakapokuwa tumepata suluhisho Roberto alitamka Mke wangu Tausi lazima afanyiwe sherehe na ili ipendeze lazima wote tuwe na furaha Na mimi siungi kabisa mkono mpaka zuena apatikane Baba Tausi alikazia Baada ya kusikia maneno hayo Tausi ambaye moyo wake wote ulikuwa umekufa na kuoza kwa jili Roberto alishika tama kisha aka anza kulia kama mtoto mdogo. Kilio hicho kilimfanya mpaka mama yake ajihisi upendo mkubwa mara baada ya kuona siku alizo kama mepewa na mganga zinapungua tu huku ndoto za kuolewa kwa Tausi zikiwa zinachelewa. Roberto alimsogelea Tausi kisha akamshika mgongoni na kuanza kumbembeleza. Nyamaza basi, nyamaza eh. Alimwambia. Mm. <laughs> Tausi aliendelea kulia. Bebi, unalia nini? Roberto akamuuliza. Eh, upendo. Tausi alijibu kwa sauti huku akiwa anabujika na machozi. Nyamaza basi. Tausi alisha kumwaga machozi hali iliyomfanya baba Tausi kufanya kikao cha ghafla tu. Alimuita mke wake pamoja na Roberto kisha wakamwambia kwamba Tausi awapishe kidogo. Tausi mtoto wa pekee kabisa wa bilionea huyo aliwapisha huku akiwa ana matumaini makubwa ya kuvishwa pete. Kijana wangu Naona umeona hali ya mwana kujisi ilivyo. Nilikuwa naomba nini kifanyike ili tuweze kuhakikisha kwamba anarudi katika hali yake japo tuna dharura kubwa sana lakini tukiachilia hili tunaweza kabisa kupata changamoto nyingine ikiwemo kujinyonga. Um, asante kwa mke mwema kutoka kwa bwana. Asema bwana kama kweli ni mke mwema. Naamini kabisa hakuna kitakachozuia kufunga ndoa takatifu. Kwa sasa hivi Hebu tuweke nguvu zetu na akili kumtafuta Zuena. Roberto aliongea. Ndoa mtafunga hata badala lakini kwa sasa hivi hebu tufanye zoezi la kuvisha tu pete muda huu hapa ili moyo wake na uwe na amani. Mato aliongea. Sasa tutavalishana vipi pete ili hadi kwamba hakuna hata mashahidi wa upande wangu mimi? Tusubiri tu muda utafika. Roberto alijibu. Naomba kwa mara nyingine tena. Tausi na mfahamu sana mimi kama mama yake. Yaani bila kuwa hivyo basi anaweza kabisa kujinyonga. He, kujinyonga tena. Alitamka. Ndio. Matausi aliongea huku akiwa ameshika tama. Naomba unipe dakika tano nijifikirie. Roberto alitamka. Roberto alijikuta akiwa anaingia katika mtego mkali sana mithili ya panya ambayo kumezungukwa na pa, na paka wanne. Akiwa amenimesha kichwa chake kitafakali kwa kina. Alipotaka kutamka hadharani roho yake ilisita kweli. Wahenga wanasemaje? Ukali wa simba haumzui kubeba mimba. Tunaomba jibu basi ili tu, tumalizane tuna hili muda huu yani. Mama Tausi alitamka. Um, nimekubali lakini moyo wangu hauna furaha kabisa. Roberto akatamka. Kitu cha kutamka tu hivyo matausi pamoja na Tausi wakaruka juu mithili ya swala aliyekuwa anafukuzwa na simba. Hayote yataisha na furaha yako itarejea tu kama kawaida. Sasa naomba tuandae mazingira kidogo hata tupate tu sehemu ya kuweza kupiga picha. Mama Tausi alimtaka. Kwa kweli nafanyika kimya kimya hakuna haja ya picha. Roberto alitamka huku akiwa anaonesha sura ya mawazo hivi. Hapana, hata kama vipi lazima picha za ukumbusho ziwepo. Mama Tausi alikazia. Muda huo huo maandalizi ya mapambo tu yalianza huku Tausi akiwa anajilemba kweli kweli. Baada ya nusu kila kitu kilikuwa kipo sawa ndipo Tausi alipojipanga kwa ajili ya kuvalishwa pete. Mama Tausi alishika simu yake na kuiandaa vizuri tayari kwa maandalizi ya kuweza kupiga picha na kurekodi vipande vya video. Taratibu Roberto na Tausi walijongea mpaka sehemu walipokuwa wameandaliwa. Bila kupoteza muda, Roberto alipiga magoti mbele ya Tausi ambaye alikuwa anatokwa na machozi ya furaha. Sekunde zilianza kuhesabika huku Roberto akiwa ameshikilia pete ya dhahabu ambayo ilikuwa ikingaa mithili ya nyota. Pete hiyo ilikuwa na rangi kama ya aina yake hivi ilitoka uarabuni kwa thamani ya pesa nyingi sana. Roberto alishika huku mkono wake ukiwa unatemeka kisha akashika kidole maarumu cha Tausi kilichokuwa kimeandaliwa kuvishwa pete. 
Aliweka pete hiyo moja kwa moja mpaka kwenye kidole na ndipo Tausi alipozidiwa na hisia kali sana. Roberto alinyanyuka kisha naye akataka kuvarishwa pete lakini akatamka. Kwa kuwa nimeshamvalisha mbele yenu, basi na mimi naomba nivalishwe mbele ya wazazi wangu au ndugu zangu. Alitamka. Haina shida, kikubwa ni kwamba tumeshamaliza swala hili hapa. Baada ya shughuli hiyo tafrija fupi ilifanyika huku huku kadhaa wakiwa wametolewa shingo zao na mama Tausi. Hakika mwanadamu furaha humfanya asahau shida na changamoto za maisha. Baba Tausi naye alijikuta mwenye furaha sana kwa muda huo kisha akatamka. Tumatakia maandalizi mema katika kuelekea ndoa yenu takatifu. Asante sana. Tumombe Mungu maana yeye bado ndo mweza wa yote. Roberto alitamka. Muda simlefu akatawanyika lakini ghafla Roberto aliongea. Sasa tunaendaje kulala bila kupata solution la zoena. Akauliza kwa muda huu ni usiku sana. Naomba tulale, kwa ni usiku huu hatuwezi kusaidia chote kile. Mama Tausi aliongea. Sawa. Roberto alitikia kisha akaenda kulala. Mnamo mida ya saa usiku, Mama Tausi alimchunguza mumewe na kuona kwamba alikuwa amesinzia. Alijaribu kumwekea kucha kidole chake cha kati jichoni, lakini hakuona akishtuka. Atakuwa kalala huyu. Mama Tausi aliongea kisha kaanza kuamka taratibu ili mume wake asizinduke. Wakati anafanya hivyo Tausi alijikuta anashindwa kulala huku akiwa na furaha ya aina yake bila kujali kuwa ilikuwa ni usiku manane alianza kuposti picha zake WhatsApp status Facebook pamoja na Instagram. Katika kila kona kulitapaka picha zake hutu huku watu wakiishia kutazama na kusema watu matajiri wala hawanaga mambo mengi. Ona, yani hakuna watu tofauti na wanafamilia ila ingelikuwa ni sisi wazalamo sasa. Ni baadhi ya komenti ambazo zilikuwa zinashuka kwenye posti za Tausi. Akiwa chumbani mwake huko akiwa anaichunguza na kuibusu pete yake mithili ya kipofu aliyokuwa amefunguliwa upofu wa macho na Kristo, ghafla tu alisikia mlango wake kuna gongo. Alishtuka na kukaa kimya ndipo ulipogongo kwa mara nyingine tena. Akiwa hajui nani alikuwa na gonga alivua pete yake na kuitunza kwenye ndoo ya kitanda kisha akafungua mlango. Baada ya kufungua mlango alishangaa kukutana mama yake ambaye alikuwa amekumbatia vitu vya usi kiganjani mwake. Jambo la kwanza tumelifanikisha. Umevalishwa pete. Kinachotakiwa muda huu ni kwenda kumpa sumu ili afi moja kwa moja maana alimanusu la tu kama uangefungua tu kabati sasa sijui hata tungelikuwa wapi. Mama Tausi alimwambia mwanae, mm, "Mama, kwa nini tusimwache tu afi hivyo hivyo?" Alimuuliza. Naomba unisikilize. Sitaki kabisa kuweka maisha yangu mimi hatari. Ni bora kabisa afe kwa sumu kuliko kuonekanika kwamba hajafa alafu akatoa siri zote. Eh? Likija jeshi la polisi hapa, lazima waanze msako mzima hicho ndo ninachokiogopa hapo. Sasa mama, Tausi aliongozana na mama yake ambaye alikuwa ameshikilia sumu ya kuwa panya na viroboto. Walipofika mlangoni mwa chumba alichokuepo Zoena, waliangaza kila sehemu na kisha wakajilizisha na kufunga mlango. Wakiwa chumbani humo walianza kufungua mlango wa kabati na ndipo binti Zoena ambaye alikuwa amezofika kulikweli mithili ya ngombe aliyokuwa amemeza mfuko wa plastiki kwa mbali alisikia sauti za watu. Alitega masikio yake vizuri ndipo alipojilizisha na taratibu alijaribu kujisogeza tu karibu lakini alishindwa kabisa. Wakati matausi akiwa anaendelea tu kufungua kabati ghafla panya wawili waliokuwa wameshiba kulikweli Walipita miguni mwao huku wakiwa na rukaruka. Tausi na mama yake walipiga kelele na kukimbia chumbani humo huku wakiwa hawaamini kabisa. Hei, panya gani hawa? Mama Tausi alitamka. Mm, mama, mimi naenda kulala. Tausi alitamka. E, ebu twende kwanza kwa mara nyingine tena. Watakuwa ameshaondoka. Mama Tausi alitamka. Walianza kurejea tena na ndipo walipoona panya yao wakiwa na melebeta na kutoa mionzi mithili ya ile ya jua. Kuona vile walibaki wakiwa na shanga na ndipo walipoamua kufunga mlango na kwenda kulala. Mama Tausi alifungua mlango na kuingia chumbani ndipo alipomkuta mume wake akiwa ameketi juu ya kitanda huku akiwa amewashata. Unatokea wapi muda huu? Na kuuliza unatokea wapi? Alimuuliza kwa sauti ya juu. Ah, nilikuwa nimekwenda nje kuangalia usalama tu simlinzi ayupo. Alimjibu. Usinifanye mimi mjinga. Naomba uniambie umetokea wapi. Mama Tausi alianza kutetemeka huku akijua siri yake tayari imeshafichuka. Anisamee mume wangu alitamka. Ni kusamee kwa lipi? Alimuuliza. Matausi aliendelea kukaa kimya tu ukimya huo uliibua 
hisia tofauti kabisa kwa batausi. Wakati mambo hayo yakiwa yanalia chumbani, Zuena akiwa kabatini ghafla alisikia kitu kinadondokea kinywani mwake. Alishtuka kisha akaangalia na ndipo alipoishia kutabasamu ku akistajabu kabisa. Si kingine bari ilikuwa ni pete ya ajabu ambayo ilikuwa imebebeta kulikweli. Zuena alishika na kuvaa kwenye kidole chake. Hakika ilimpendeza sana. Pete imetoka wapi? Alijiuliza lakini hata kupata jibu. Kabati zima lilianza kungaa nuru ambayo ilikuwa inatokana na pete hiyo ya kifahari kweli kweli. Akiwa bado na shangali alishitushwa na kitu kizito kidogo ambacho kilicho dondoka kabatini humo na ndipo alipokutana na kipande cha muhogo ambacho kilikuwa kimegugunwa tu kwa pembeni na meno ya panya. Alinyosha mikono yake juu kwa shukurani tu kwa Mungu kwani alikuwa ananjaa kali sana kiasi kwamba tumbo kidogo tu lishikane na mgongo. Alianza kula muogo huo huko macho yake yakiwa yanashangaa tu pete hiyo ya ajabu kweli kweli. Baada ya kubanwa kweli kweli wapi alipokuwa matausi alitamka, "Mimi wangu, nilikuwa kwa tausi tunapanga mipango ya harusi. Usinione mjinga. Nataka uniambie ulikuwa wapi. Nafahamu kila kitu. Na ulipokuwa hivyo sitaki kabisa undanganye." "Mimi wangu, ni ukweli kabisa mimi nilikuwa kwa tausi, sawa. Si umesema hivyo, tulale." Baba tausi alitamka. Kisha kia subu na mapema waliamka na kumkuta Robato akiwa tayari ameshamka. Robato aliwasalimia kisha katamka. Sasa tunafanyaje hapa? Usiku mzima sijalala. Ujalala kwa sababu ipi? Mama Tausi alimjibu. Kuhusu la Zuena, maana ni muda sasa. Nilikuwa naomba twende kituo cha polisi ili kutoa taarifa inaweza kusaidia. Asante kijana wangu. Muda huu ndo nataka nijiandae tu hapa. Uh, utanisindikiza twende huko kituo cha polisi. Robato alitamka. Hey, polisi tena. Msilete bala nyumbani kwangu hapa. Hmm? Watafika hapa, watatusomba tu wote hapa na tutawekwa ndani. Mama Tausi aliongea. "Samani mama, kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi huko ambapo tutakuja kutukamata ndani. Hmm? Ila kukaa kimya inaweza kutafisirika tofauti. Hivi ni utaratibu wa kawaida kabisa ikiwezekana kwamba tuweke hata matangazo kwenye maredio mpaka tupate mwafaka." Roberto alitamka. "Haya nendeni, ila mimi siendi bana polisi na pasikia lolote linaweza kutokea ujue." alijibu Kwani tumekwambia kwamba uende? Baki nyumbani na sindo tunaoenda. Baba Tausi alimjibu. Mm. Mnachokitafuta mtakipata. Mama Tausi aliongea huko akiwa anaguna. Baada ya maneno hayo Roberto ambaye ni mtaalamu wa saikoloji alihisi jambo la siri linaloendelea japo ilikuwa ni ngumu sana kulitamka dharani. Alikaa kimya kisha akataka muite baba mkwe mtarajiwa ili amwambie lakini kabla hajafanya hivyo ghafla wakashitushwa na kelele kali ambazo zilikuwa zimesambaa nyumba nzima kutoka katika chumba cha Tausi. Mama, mama, yo, mama. Walishtuka. Kisha wakakimbia kwenda kumuona huku akiwa hawajui tatizo lilikuwa ni kitu gani. Wasole nasema kwamba mkaidi hafaidi mpaka siku ya idi. Wakiwa wajuni nikimemvuta Tausi mama yake alikuwa ni wa kwanza kuingia chumbani humo ndipo alipomkuta na galagala mithili ya mbuzi ambayo alikuwa anataka kukata roho. We Tausi, imekuwaje? Alimuuliza kwa sauti ya mshtuko sana. Pete yangu, pete yangu. Tausi alitamka maneno ya pete mara mbili mbili huku akiwa anaendelea kujivilikisha toke tandani. Pete imekuwaje? Alimuuliza kwa mshangao. Pete yangu sioni, eh? Uyoni kivipi? Kuna mtu kaivua mkononi mwako? Alimuuliza. Usiku nilivua na kuweka kwenye draw hapo ya kitanda. Nilipofukua draw mda huo hapa, sijaikuta chochote kile jamani pete yangu mimi. Ui, pete yangu. Tausi alijibu kwa kuwa naendea tu kumwaga machozi. Roberto pamoja na baba Tausi ambao walikuwa wamesimama mlangoni nao waliingia huku akiwa hawaelewi kabisa yani. Pete umevalishwa kidoleni kwa nini umeivua? Baba Tausi alimuuliza huku akiwa amekunja uso. Nilivua ili sichafuke. Tausi alijibu kwa kuwa ameshika pua yake. Roberto Kusikia hivyo alishika kichwa chake na kuwaza kwani ni pete ya gharama sana yani. Hakuongea chochote kile. Matausi alianza kutoa mashuka yote pamoja na godolo bila kusahau kila kitu kilichokuwa kipo chumbani humo. Zoezi hilo likaendelea kwa zaidi ya dakika kama 20 hivi lakini hawakufadhilika kabisa kuipata. Tausi akazidi kuchanganyikiwa huku akiwa aelewi kabisa. Una uhakika uliweka umu? Matausi akamuliza, "Ndio baba." Haya. Endeleeni kutafuta tu ngoja mimi tujiandae kwenda kituo cha polisi kutoa ripoti. Hivi baba Tausi ukoje lakini? Badala tutafute pete ambayo imepotea, halafu eti unatamka tu kwenda polisi. 
Matausi alitamka huko akiwa amekunja uso wake mithili ya kiporo cha ugali wa mahindi. Ni uzembe wake bwana Peter Kavalesho anatambua kabisa hilo kwani sasa hivi baba Tausi alitamka. Nasikitika sana. Pete hii nimeitoa mbali sana. Na yote atakayopata atakuwa Roberto aliongea kukatisha maneno. Taruki kubwa na mshtuko ukazidi kutanda nyumbani. Roberto alipiga hatua chache kisha akamwita baba Tausi kwa pembeni hivi. Sabani sana mzee. Hebu naomba kujua kwa undani zoeana nani kwako. He, bora niulize hivi. Kuna nini tena? Baba Tausi alijibu. Hapana. Hakuna jipya tofauti na kupotea kwake tu. Zoeana ni mtoto wangu. Japo mamake na babake walishafariki kwa kwa ajali. Hivyo alikuja kwangu hapa kama mfanyakazi wa, wa kazi za ndani. Tangu alikuwa mtoto mdogo baadaye nikafanya kuwa mtoto wangu mimi. Alimjibu. Asante sana. Sasa hivi kuna kitu ambacho nimekiona katika siku hizi nitoka hapa. Sijui nikwambie alitamka. Kitu gani hicho? Kwa kile siku flash nyinyi ambavyo walivyokuwa wanamtendea hivyo kuna uwezekano mkubwa wakamfanyia kitu kibaya hao. Alitamka. Kweli? Alitoka kwa mshanga. Kweli kabisa. Kabla ya kwenda kituo cha polisi, ni vyema tukajipanga kwa maelezo ya awali kabisa na ikiwezekana tuwaweke katika mtego tu mkali na amini kabisa kwamba tuweze kufanikiwa kujua iko wapi. Lakini haiwezekana. Umefungua ubongo wangu maana sioni kabisa kama ana uchungu wote ule nazoena. Asa tunafajaje hapa? Alimuuliza huku akiwa amejishika nyonga. Ndraisi tu, tutaondoka kwa tunaenda kituoni, alafu tutarudi kimya kimya tu bila kutoa taarifa. Ah, hiyo itakuwa ni ngumu japo siamini kabisa kama mke wangu anaweza kumfanyia ubaya wote ule zoena. Ni kweli lakini moyo wa mtu kichaka. Roberto alitamka. Baada ya kuzungumza hayo, Batausi alikuna kidevu chake huku akiwa anawazua tu nini afanye muda huo. Ila ikibainika kwamba amehusika kwa namna moja ama nyingine kumfanyia ubaya wote ule zoena. Shingo itakuwa mali yangu. Usiwaze hivyo kwanza. Tufanye mchakato maana asipopatikana kwa mazingira aliyopotea itakuwa ni kesi ngumu sana kwa familia. Roberto aliongea. Kwa hiyo tusiende polisi kwanza. Baba Tausi akauliza, "Hapana, tusiende. Tujilizishe kwanza kwa uchunguzi wetu tu, alafu ndio twende." Sawa kijana wangu. Wakatawanyika kisha baba Tausi aliwasha gari na kuondoka hali ambayo ilimtisha sana mama Tausi, aliyekuwa ana hasira za kupotea kwa pete ya mtoto wake. Ukabatini Zuena alianza kutoa harufu kali sana mpaka nzi wenye umbo la wastani wakawa naingia ndani ya kabati hilo kupitia upenyo mdogo ambao ulikuepo kwa juu. Upande wake mmoja wa kushoto ulikuwa umeanza kuoza kwa mbali hivi. Ukufunza wadogo hivi wakianza kumwingilia. Akiwa kifo kibaya sana kilikuwa kinaanza kumnyemelea japo hakuwa na kumbukumbu nzuri ya utambuzi wa ni wapi upo. Matausi akiwa yuko ndani huko akijua kabisa kwamba Roberto naye kaongozana na mme wake. Alianza kuhisi harufu hiyo mbaya sana na ndipo alipotamka atakuwa tayari ameshafariki na kuoza kabisa huyu alimwambia Tausi ambaye alikuwa anaendeleza kilio kauli hiyo ilipaa moja kwa moja mpaka kwenye masikio ya Roberto harufu kali ilizidi kutanda nyumbani humo hasa sehemu ya madilisha ambayo alikuwa yuko wazi harufu hiyo kamfanya Roberto ambaye alikuwa amejibana tu ili apate siri nzima akajikuta anatema mate kwa kichefu chefu mithili ya kamasi la mgando lokuwa limedorokea kwenye mboga Nyamaza kulia kwanza. Hebu tuone tunafanyaje maana harufu ya pa lazima watagundua tu. Mama akiwa amejifunga kanga alitamka. "He, kumbe Zoena ndo anatoa harufu hii hapa. Yuko wapi?" "Kwa nini? Umeniacha mapema kiasi hicho?" Robert alitamka kwa sauti ya chini sana huko akiwa anatokwa na machozi kama mtoto mdogo. Alijitahidi kufuatilia nini ambacho atafanya mama Tausi lakini uchungu ulimshinda mpaka kajikuta akiwa analala sibleni huko akimwaga machozi. Kwa nini nikufahamu Zoena? Eh? Sita ukuona tena duniani? Umekosa nini mpaka unauawa? Alitamka. Akiwa sebleni harufu iliongezeka huku akisikia vishindo vya miguu. Alinyoka taratibu kisha kambamba kwenye ukuta mpaka alipokuwa amefika nje. Alishika simu yake ili amjulishe baba Tausi ya kile alichokuwa kinaendelea nyumbani, lakini alishindwa kabisa. Roberto akaendelea kubujikwa tu na machozi na ndipo alipopata uweni ya kupiga simu. Haromze ndio kijana wangu. Sasa nilikuwa naomba ufike mapema sana muda huu yani. He, kulikoni. Mempata. Siwezi kuongea mengi kwenye simu. Ila nakuomba kabisa samani kwa hilo. Dakika mbili nafika hapo. Baba Tausi muda huo huo jasho laini likianza kumtoka kwenye kwapa zake huku akiwa amekunja tu sura kwa hasira sana. 
kuna nini nyumbani huko au zoena alikatisha maneno yake kisha akaanza safari ya kurejea nyumbani wakati mambo yako hivyo matausi alianza kuwaza na kuwazua ni wapi akauweke mwili wa zoena ili kuweza kupoteza ushahidi kwa akili yake haraka haraka alianza kupuliza sipulei nyumba nzima na ndipo harufu ilipokuwa imekata lakini baada ya dakika chache tu harufu ikaongezeka mara mbili yake mpaka naye pia akawa naogopa kuingia chumbani humo. Alisimama na kushika nyonga na ndipo alipoamua kumfungulia mlinzi ili wasaliane kumzika Zoena. Alipofika kwenye store alijaribisha kila ufunguo lakini mlango wa kufunguka kutokana na kwamba funguo za store alikuwa nazo mpata Tausi. Tausi, Tausi, unisikie au? Alimuita. Mama, mimi natafuta pete yangu. Siku zangu za kuishi zimebaki chache sana mama. Tausi alimjibu. Hebu njoto malize hili hapa ndo tulile na utafutaji wa pete. Hivi na mtoto, mbona nisikie lakini? Babako akija na harufu hii hapa, tutajibu nini eti? Alimwambia. Tausi alibaki kimya toku akili yake yote ikiwa ipo inawaza pete yake tu. Baada ya kukosa ushirikiano kutoka kwa mwanae, mama Tausi alianza kutafuta jembe na chepeo ili akachimbe shimo na kumzika Zuena, lakini alivikosa vyote kwani vilikuwa vikosto. Mambo kanilea kuwa mambo huku akiwa hana taarifa yote kama Roberto yu mazingira yale. Akiwa kwa nje alikuwa amejikunyata tu macho yake akiwa nimekundu kulikweli ghafla mlango wa gari ukafunguliwa moja kwa moja akaona gari la mkuu wake mtarajiwa. Alishtuka kidogo na kuanza kufuta machozi ile sionekane analia mbele za mkwewe lakini ilikuwa ni kinyume chake. Kitu cha batausi kushuka tu kwenye gari robato alijikuta anataka kupasuka moyo wake kwa uchungu mkali sana mpaka kaulizwa. He, kijana wangu. Mpato na nini? Alimuuliza kwa mshangao sana. Zuena, hatunaye tena. Alimjibu na kuongea kilio. He, amefariki? He, he, he. Aliuliza huku akiwa anarukaruka kabisa. Taarifa ndo hiyo. Ndani ya rufu ni kali sana. Roberto alitamka. Basi nasema basi yu, yu, yu. Baba Tausi na yeye alimwaga machozi lakini alijaribu kuyafuta. Muda huo huo waliongozana na kuingia ndani huku rufu ikiwa ni kali sana. Kwa mara ya kwanza Baba Tausi alitoa kilio cha sauti kilichosikika nyumba nzima. Kilio hicho kilimshtua sana mama Tausi ambaye alikuwa ameshika kiloba mkononi ili akauweke mwili wa Zoena. Huko ndani kuna majini. Analia Nandena. Alijisemea mwenyewe mama Tausi huku akiwa anasikiliza kwa umakini. Akapiga hatua chache huku akiwa ananyata na ndipo alipokutana na sula ya mume wake ambaye alikuwa ameshika. Msikilizaji, tunaelekea mwishoni kabisa mwa simulizi hii hapa fupi itwayo bahati au tusemi mujiza wa binti kuolewa na kijana tajiri. Nikumbusha tu kwamba unaipata simulizi kupitia YouTube channel ya Smex Media. Hakikisha umesubscribe kwa sababu kuna simulizi nyingine nzuri na nyingi zitakuja hapa 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 katika channel yetu. Hivyo kuendelea kupata taarifa kwamba kuna simulizi mpya imekuja basi hakikisha umesubscribe. Kuna simulizi mpya ambayo inakuja inaitwa Tokoi ilivyoibua mji wa ajabu au inaitwa kitabu chenye kurasa tatu za ajabu itakuja hapa pandani ya Smex Media. Ili usikose simulizi hiyo tamu kweli kweli hakisha kwamba umesubscribe. Na simulizi hiyo na nyingine nyingi zitakuja hapa hapa. Mimi ni Director Owen, mtunzi wa simulizi hii ni mtaalamu mzima Mark Claudian. Ambaye unaweza kumpata kupitia nambari 0658222777. Mimi ni Director Owen kutoka hapa Smix Media. Na kwa nambari ya simu WhatsApp unaweza kutupata kupitia 0677 0620012. Twende tukacheki binti huyu kama alitoka mzima na alivyopata bahati ya kuolewa na tajiri kijana baada ya kumwona mume wake akiwa ameshika panga huko akiwa anamwaga machozi mama Tausi alitamani hata kukimbia huko akiwa hajui panga linaenda kwa nani harufu ya nini daomba niambie baba Tausi alitamka huko akiwa anamsogelea eh hey, hey. atakuwa ni panya kafia ndani alijibu huko akiwa anasogea nyuma kinyume nyume sawa nataka tumuone huyo panya Jamani mme wangu, umekwaje lakini mbona mapanga tunatishana hapa? Unatishika nini? Alimuuliza. Mama Tausi, alikaa kimya ndipo alipojikuta mikononi mwa Tausi. Jambo naomba unipeleke panya alipo ili nimtoe tu nje. Tunaweza tukaishi kwa harufu kama hii? Alimuuliza. Sijui harufu inapotoka lakini nahisi kwamba ni nje. Alitamka. Hebu, fungua chumba hiki hapa.
alimwambia baada kumwambia hivyo alisita kidogo na ndipo Batausi alipokuwa amegonga panga kwenye ukuta na kutoa mlio mkali sana ambao ulimuogopesha sana Matausi Taratibu akafungua chumba kile huku Roberto akiwa ni pembeni anatoka tu na machozi Baada ya kufungua walikutana na nzi wakubwa wakubwa na wadogo mithili ya wale wanaozunguka kinyesi cha mlevi He mama Tausi umefanya nini Na kuuliza umefanya nini Alitamka kisha akarusha panga ili limkate shingo lakini lilimkosa na kugonga ukuta mara baada tu ya kulikwepa. Aligeuka na kutaka ukimbia lakini alishindwa kwa nime wake alikuwa amesimama mlangoni. Roberto aliingia haraka sana kisha kachukua panga hilo na hapa mbele yako. Utamla mbichi mbichi mpaka umalize. Alitamka batausi. Usiniue mwangu, usiniue. Alitamka huku akiwa amekabwa shingoni. Mda huo Roberto alichukua funguo zilizokuwa ziko kitandani kisha akafungua kabati na ndipo alipoishia kudondoka chini huku kabati zima likiwa limezungukwa na nzi misidi ya nyuki kwenye mzinga. Zuena, Zuena, nitakupa, nitakupa, nitakupa tapi mimi. Alitamka. Batausi alifunga mlango kisha akachungulia ndani ya kabati ndipo naye alipotamani kuzimia. Karakaraka Roberto akaleta sabuni ya unga kisha wakamwaga kabatini humo walau harufu ipungue wakati akiwa na mwaga sabuni ndipo Roberto alishangaa kumuona Zuena akiwa anatingishika tu kwa mbali huku akiwa amevalia pete ile mkononi eh bado yuko hai Roberto alitamka ama kweli macho hayana pazia akiwa amemweka chini ya ulinzi mkali mama Tausi aliona pete ndani ya kidole cha Zuena hali iliyomshangaza sana Roberto alimbeba mpaka bafuni huku funza wakiwa wanadondoka tu kwani walikuwa wameanza kumuingilia ubavuni katika ubavu wa kushoto. Bila kujali jinsia yake alimvua nguo zote kisha akaanza kumsafisha taratibu. Kwa hali ya kushangaza Zuena alifumbua macho yake na kuonesha sura ya tabasamu kwa mbali sana. Roberto wa kuamini ndipo alipoomba nguo safi kabisa ili amvalishe na wamkimbize hospitali. Baada ya kumvalisha Tausi alichungulia ndipo alipomuona Zuena akiwa amevaa pete ambayo ilikuwa imevishwa na Roberto. Mama, mama, pete yangu. Alitoa sauti. Fanya usafi nyumba nzima hapa. Baba Tausi alitamka. Akiwa na hasira kweli kweli. Alimfungulia mlinzi kisha akamwambia, "Samani kwa kuwekwa ndani tu sio makosa yako. Sasa na kuomba umlinde huyu hapa asitoroke ndani humo." Alimwambia mlinzi wali isha kumwaga machozi mara baada ya kukumbuka jinsi alivyokuwa amekosokosa kuuawa. Mtamlinda na nitakisha hata toroka hapa alitamka mlinzi alimshika mkono matausi kisha akampeleka store na kumfungia huko Zuena akiwa maututi sasa alilazo kwenye gari ambalo lilikuwa limelazwa viti viwili kisha akakimbizwa hospitali baada ya kufika hospitali alipelekwa ICU chumba cha wagonjwa wenye uhitaji wa uangalizi wa juu sana Roberto na Batausi hawakuruhusiwa kuweza kuingia ili kulinda siri ya mgonjwa. Wakaendelea kusubiri taarifa kujua kama atapona au la. Wakati wapo hospitali Tausi alimfata mlinzi ambaye alikuwa anamalizia kufanya usafi. Johnson, nakomba mara moja, alitamka. Mlinzi alitikia wito na kumfuata Tausi ambaye macho yake yalikuwa ni mekondo. Unasemaje? Alimuuliza. Naomba kitu kimoja. Kipiniambie Samani naomba tuende chumbani kwangu nikwambie. Kwa nini usiniambie baba? Alimuuliza. Hapana. Ni jambo la siri sitaki kabisa mtoto ajue. Kwa nini kuna nini? Hakuna haja ya kwenda chumbani wewe niambie baba. Kwa hiyo utaki au? Sitaki nini si useme? Tausi alimshika mkono mlinzi kisha akaingia naye mpaka chumba chake. Baada ya kufika chumbani, Tausi alimkumbatia mlinzi huku akilaza kichwa chake kwenye kifua cha mlinzi. Nakupenda sana. Nakupenda sana. Alitamka. He? Unataka kunileta matatizo? Wewe si unachumbiwa wewe na mchumba wako yuko hapa baba? E, e, e. Mlinzi alitamka kwa sauti ya juu sana. Samani sasa. Mimi moyo wangu uko kwako bwana. Please. Na kuomba sana unikubalie. Alimwambia. Mlinzi kusikia sauti ya nyororo alibaki kimya huko akiwa hajui nini afanye. Baada ya dakika kumi hivi, walijikuta kitandani huku wote wakiwa wamebaki na nguo za ndani tu. Samani baby. Naomba kitu kimoja tu ili nifurahi. Kitu gani? Naomba umfungulie mama. He? Mlinzi akatoa sauti. Kama hutaki kumfungulia, basi vanguo zako tu ondoke na nitakuchukia sana ujue. Alimwambia. 
Ndipo mlinzi bwana <coughs> unaweza kufanya nini? Hmm? Mlinzi kwa kitanda na binti Tausi alishtuka sana mara baada tu ya kumwambia kwamba kamfugulie mama Tausi. Nipo tayari kukosa chochote kile mpaka kupoteza maisha lakini siwezi kabisa kufungua mlango. Siwezi kumfungulia mimi akatamka. Toka hapa. Nipisha bara moja. Na nakuhakikisha kabisa hutoka hapa na kwambia, "Tausi, alimsukuma mlinzi. Mlinzi alinyanyuka kitandani hapo kisha akavaa suruali yake. Usimtukane mambo yavuka mto." Alitamka tena kisha akatoka chumbani humo. Baada ya kutoka chumbani alikwenda moja kwa moja mpaka stone ndipo aliposikia sauti ya mama Tausi akiwa analia. He? Kumbe naye waga analia eh. Mlinzi aliongea huko akiwa anatabasamu mtu. Taratibu alifungua mlango wa stone hiyo na ndipo Matausi alipotaka kuchomoka ndani lakini ilishindikana mara baada ya mlinzi kumzuia. Na kuomba sana mwanangu, niache nitoke, eh? Nitafia huko mimi. Alitamka huko akiwa ananyosha mikono juu. Ah. Beni takufungulia lakini kwanza uniambie ukweli. Kwa nini ulikuwa unataka mimi ni uwawe tu bimi kwa kosa ambalo hata sikutenda? Mwanangu, hayo yashatokea. Nipo tayari kabisa ukupa chochote lakini uniachie tu. Nina kesi ngumu sana ya mauaji ambayo itanifunga mimi. Kwa taarifa ambazo nimezipata muda huu, ni kwamba Zuena kapoteza maisha akiwa yuko hospitali. Hivyo siwezi kabisa kufungulia hapa. Eh, hey, jamani. Mimi nitafia jela aliongea kwa kinatoka na machozi sasa ukiniambia ukweli mimi nitakufungulia tu nitaambia kabla umetoroka kweli nilifanya hivyo ili mwanangu Tausi aweze kuolewa na kijana Roberto kwa hiyo kumua zoena ndio suru ya kuweza kuolewa kwa Tausi alimuuliza nilipewa masharti na mganga kuwa baada ya siku 40 bila kuolewa atapoteza maisha eh ina maana kwamba Tausi na yeye atakufa aliuliza ndio kama hatuolewa kwa siku zilizobaki kazi ipo kwa maana ninavyomwona Roberto kana nia tena kumuwa Tausi. Nisaidie basi. Au siwe na haraka. Alafu mbona una roho mbaya sana kiasi hicho wewe? Ah, inakuomba tu turudia tena. Alitamko huko akiwa analia. Mlinzi baada ya kupata taarifa nzima, alifunga mlango kisha karejea nje. Sasa huyu Tausi lazima ni muoe tu kwa namna yote ile. Alitamka. Mnamo mida ya jioni Roberto akiambatana na baba Tausi, walirejea nyumbani huku akiwa na sura za matumaini mara baada ya Zuena kuonesha uweni. Mlinzi aliwapokea kisha baba Tausi akamuuliza bado yupo tu huyo au ameondoka alimuuliza bado yupo alimjibu sasa nenda kumchinja huko mmo ndani lilionifundishwa kama kafanya hivyo kwa mtoto ipo siku atatuwekea tu sumo mmo ndani sitaki kabisa hilo swala zamani mzee kwa kuwa zoena anaendea vizuri hebu muache tu ajione kwa macho wala hata usimwa chotekele muoneshe moyo wa upendo hiyo ni adhabu ambayo hatokuja kuisahau maisha ni mwake hapana yani bora nimpeleke polisi wakamalizane naye tu Sio mtu mzuri kabisa huyu. Hawezi kukua. Jaribio alilofanya limeshindikana hivyo. Hawezi kurudia kabisa. Acha akae stoku wa siku alizokazo wena, halafu tutamfungulia tu maana kila mtu atapimwa kipimo kile kile alicho kama mpewia mwenzie. Sawa. Lakini sitoweza kuishi naye mimi. Baba Tausi aliongea. Akiwa Sebrina Meketi, Tausi alimfuata Roberto huko akiwa anaonekana ni mwenye mawazo sana. Baby, hivi utanioa lini? Nitaoa siku ukipata pete yangu niliyo kuvalisha alimwambia bora ile pete nimemwona nayo zuena mimi sijui kwani ndio nilimvalisha kwa yote nitakai muona na pete yangu basi yondo ndo ambaye atakuwa ni mke wangu mimi Robert alitamka kauli hiyo ilimfanya Tausi achanganyike kabisa mara baada ya kukumbuka siku alizokuwa amepewa na mganga zilikuwa zinakaribia kufika tamati siku zikaendelea kusonga huko mama Tausi akiwa amekondea na mithili ya mbwa mwenye virusi Roberto na Tausi wakaendelea tu kufuatilia afya Zoena na ndipo kwa mara ya kwanza Zoena alianza kuongea kwa kitabasamu. Wote hawakuamini kabisa kuwa angeweza kupona. Alibaki hospitali huko kwa takribani wiki mbili huko akiwa ameshapona na kuwa na sura yake tu ya kutabasamu. Kipindi hicho mama Tausi alikuwa anapewa kiasi kidogo tu cha chakula ili asife. Sasa ilikuwa ni media usiku kabla ya Zuena kurejea tena nyumbani. Roberto akamwambia baba Tausi. Kwa vumilivu wa muda niliokaa hapa naomba kutangaza rasmi kwamba nampenda sana Zuena. Na nipo tayari kufunga naye ndoa muda wote ule kuanzia sasa hivi. Alitamka huko ambapo Tausi akiwa anasikia. He? Unamaanisha? Baba Tausi alitamka kwa mshangao sana. Namaanisha kwa asilimia moja. Naomba hata ikiwezekana iwe ndani ya wiki hii. Yaani kama ni sherehe tutafanya baadaye. Alitamka Baba Tausi akiwa haamini kabisa ghafla Tausi aliingia na kuketwa alipokuwa. Mwanangu, 
sio riziki yako. Lakini sio mbaya kwani anayeolewa ni mdogo wako Zuena. Alimwambia. Tausi akadondoka chini mithi ya mtu mwenye kifafa. Walimpulizia hewa kisha wakamwagia na maji na ndipo alipozinduka. Hakika, ulikuwa ni usiku mzito sana kwa Tausi kwani hakuwahi kuamini kabisa kama Zuena ataolewa. Kesho yake asubuhi na mapema Tausi alimpigia magoti ndo bato lakini jibu lilikuwa ni moja tu. Aliyevaa pete yangu ndo atakayeolewa. Tausi alihaha sana methidi ya kuku aliyokuwa anataka kutaga mayai. Wakati mambo yakiwa hivyo mlinzi aliambiwa kwamba ikifika mida ya saa 4 amfungulie matausi. Alifanya hivyo na ndipo matausi alipomwambia, "Na kushukuru sana tena sana. Sina cha kukulipa. Astaki nilipe chochote kile. Nimekusamea na nimekuombea na msamaha hivyo. Kaoge uwe vizuri kabisa baadaye kuna wageni hapa wanakuja." Sawa asante sana. Sikuwaamini kama eti unaweza ukanisaidia kiasi hiki. Matausi alitamka kisha akaenda kuoga bafuni. Mlinzi alisafisha sto hiyo na sehemu nyingine zilizokuwa chafu. Na mmoja saa sita mchana hivi, Roberto alishuka akiwa na Zuena ambaye alikuwa amevalia shela moja kwa moja. Tausi alitamani kuzimia lakini mlinzi alimzuia tu na kumfuta machozi. Waliingia ndani na kumkuta Matausi ambaye alikuwa amekosa neno la kuongea. Ulionifanyia? Nimekusamehe mama. Zuena alimwambia Matausi. Kwa ajili ya usalama Roberto aliomba kwamba aondoke na Zuena mpaka kwenye jumba lake la kifahari huku sherehe rasmi ikisubiriwa baada ya mwezi mmoja. Baba Tausi alimkubalia na kuondoka naye. Siku hiyo hiyo, mlinzi alishika karamu na kipande cha karatasi kisha kaandika ujumbe huu. Ni mimi Dr. Manyota. Na kukumbusha kuwa umebakiza wiki mbili tu kabla ya kuuawa. Kupitia jina langu. Limeniambia kwamba mchumba wako wa kwanza kabisa kashaoa. Na wewe ili ukwepe kifo, unatakiwa kuolewa na mlizi ndani ya wiki hii. Ikiisha. Basi, maana hakuna mchumba mwingine atakayetokea hapo. Baada ya kuandika ujumbe huo mlinzi alitembea kwa kunyata tu kisha akadumbukiza ndani ya chumba cha Tausi. Tausi wakati anaenda kulala huku kichwa kikiwa kimejaa tu mawazo kweli kweli alikutana na kipande hicho cha karatasi. Alishika na kukisoma ndipo mapigo yake ya moyo yalipokuwa na mwenda mbio sana. Mama, kwa nini nilipeleka mganga mimi? Ona sana unikuta mimi. Alitamka kisha akachanachana karatasi hicho. Ama kweli, hii inaitwa kuokota embe kwenye mnazi. Akiwa nje mlinzi anaitwa na Tausi kisha wanaingia wote ndani. Baba, mimi nampenda sana Johnson. Nataka wewe mume wangu. Tena ndani ya wiki hii alitamka kisha mlinzi akatabasamu. Eh, unasema? Mama Tausi na baba Tausi wakadakia. Nampenda sana na asipo nioa ndani ya wiki nitajiua. Alitamka. Uko tayari kumua mwanangu? Aliulizwa. Aniko tayari. Sasa, taratibu za kufunga ndoa itachukua lao mwezi mmoja hivi. Baba, mimi hapana. Ndani ya wiki hii hii. Sawa, nyumba ipo mkaishi kwa amani baada ya mwezi mmoja mtenda kulasimisha ndoa tu. Aliwaambia, mlinzi akajichukulia embe chini ya mnazi pamoja na jumba jipya kabisa. Baada ya mwezi mmoja ilifanyika sherehe kali sana kwani ilikuwa ni ndoa ya Zuena dhidi ya Robato Tausi dhidi ya Mlinzi Tausi alipomwona Robato alitokwa na machozi mpaka watu wakashanga Maisha yakaendelea baada ya mwezi mmoja Tausi ndoa ilimshinda kabisa akaamua kurudi nyumbani mara baada ya kufukuzwa kutokana na tabia zake huku akiwa tayari ana mtoto mmoja Kwa bahati mbaya mama Tausi alipatwa na ugonjwa wa kiharusi ambao ulimfanya asitoke ndani hali ili mfanya baba Tausi kuoa mke mwingine huku Tausi akiwa anamlaumu sana mama yake kwa kumpeleka kwa mganga mpaka akataka kumuua Zuena bila kusahau kuolewa na mlinzi ambaye moyo wake haukumpenda kabisa. Unafikiri kwa maliza leo lilewa Tausi ndo angeiweza kweli msikilizaji? Hakuna kitu kama hicho. Alafu mnajua kiharusi maana ni ugonjwa gani huo? Ni ugonjwa wa kuparalyze. Ni ugonjwa wa kuparalyze. Watu ambao wanaogana na mambo ya kuwekaweka moyoni wenye asira asira na uchungu uchungu na domba mbaya asilimia tisini ndio ambao wanakutwa na ugonjwa wa kuparalyze. Ufuatilia. Utakuta wanaambao wanaro chungu chungu tu cha chuchachu tu wenye asira asira tu muda wote yani roho mbaya tu yani. Kuparalyze hicho kiharusi ni gani mwisho wao? Kama wakikosa hiyo basi kisukari. Alafu wanaaga maisha marefu. Kwa kama na roho mbaya hapo jiangalie vizuri wewe msikilizaji. Ila kama na roho nzuri utaendelea kunenepa tu na kula mema ya nje. Mimi director wewe ni mtunzi ni Mark Laurian. Eh hey, subscribe West Mix Media kwa sababu kuna simulizi nyingine zitakuja. Kama umejifunza hapa, utakuja na nyingine ujifunza pia.
burudani kama kawaida ndani kwa ndani bila shaka umeburudika tukutane katika simulizi nyingine fupi hapa bandani ndani ya Smix Media kishuma subscribe lakini kuna challenge nyingine hata simulizi fupi kule pia zinakuepo subscribe simulizi mix kule kati fanya kama moja kwa moja umesubscribe afu tukutane kwenye simulizi nyingine mm, bye bye au umejifunza nini comment hapo chini